I am uh, Saeed Ahmed Joran. Today uh, we will discuss about the production technology of cotton crop. Cotton is a fiber crop and major cash crop in Pakistan. Pakistan is ranked fourth among cotton producing countries after China, India and USA. About 70% of total cotton production in Pakistan Jaiwa Punjab province produce karta hai. Botanical uh, description Cotton crop jo hai belong karti hai family Malvasi se uh, and there are four main species of uh, cotton Gossipium harsotum, Gossipium barbadens, Gossipium arboreum and Gossipium herbaceum. Gossipium harsotum is known as American cotton and it is tetrapoloid and Gossipium arboreum is known as uh, Amer desi cotton and it is diploid. Uh, cotton crop uh, is a uh, uh, self pollinated plant, perennial plant, short day plant, indeterminate plant, and C3 plant. If we uh, talk about soil and its preparation, uh, which type of soil is uh, best for cotton cultivation and how uh, soil should be prepared, uh, then uh, clay dome soil, as you say, Bhari Mehra soil, is uh, the best soil for cotton cultivation. Uh, if you are going uh, to cultivate cotton on beds, to usme a uh, double ploughing kare, uh, field ki leveling kare, uh, and make bed uh, beds with the uh, help of bed planter, and irrigate the field. Then, uh, jo uh, seeds hain, unki jo sowing hai, uh, should be done through pora method. If you are going to cultivate cotton on ridges, uh, usme a uh, field ko uh, pehle irrigate kare, usme jab soil field jo hai, vulnerable uh, condition pe aaja hai. So, we are double ploughing, leveling the field, and then the seeds should be sown through the reef drill. Uh, what is the optimum uh, sowing time for cotton cultivation? Uh, mid April uh, to mid May is considered as the best sowing time for cotton cultivation under the uh, current climate change scenarios. Uh, how much quantity of seed uh, should be recommended for cotton cultivation? Normally, uh, 6 to 8 kg uh, seed reads are recommended for cotton cultivation. Ke liye. Uh, but it depends upon uh, seed germination percentage. Uh, before sowing, uh, seed should be treated with amidacloprid and thymethoxam uh, to uh, keep safe from sucking pests and wilting diseases during uh, early stages of crop. Uh, cotton uh, ke recommended varieties are FH 142, hai, FH 114 है, MNH uh, 866 है, IUB 13 है, uh, MNH 886 है, SS 32 है, NS 121 है, NIAB uh, 777 है, FH Lalazar है, uh, उसमें uh, BS 15, uh, BS 18 uh, जो है ये uh, cotton uh, की recommended जो varieties हैं पजाव में uh, यही है अगर बात करें कि व्हाट इज द रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर फॉर कॉटन क्रॉप बैलेंस जो कॉटन फर्टिलाइजेशन है इज वेरी हेल्पफुल टू ऑब्टेन मैक्सिमम कॉटन प्रोडक्टिविटी उसमें अगर हम बात करें पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तो उसकी जो रिकमेंडेशन है वो उसके मुताबिक जो रिकमेंडेड डोज है फर्टिलाइजर्स की वो डिपेंड करती है सोइल फर्टिलिटी स्टेटस पे if the soil is uh, less fertile, uh, then uh, usme 100 kg nitrogen, uh, 40 kg usme phosphorus, or 38 kg usme potassium per acre apply If the soil is uh, medium fertile, hai, to usme 90 kg nitrogen, uh, 35 kg usme phosphorus, or 38 kg usme uh, potassium jo hai per acre apply If the soil is highly fertile, hai, to usme 80 kg nitrogen, 30 kg usme phosphorus. 38 kg में potassium पर एकर अप्लाई करें अगर हम functions देखें nitrogen जो है is essential for the development of vegetative plant parts like shoots, birds, leaves, roots as well as bulls and जो deficiency है nitrogen की उससे yellowing of leaves जो है हो जाती है उसमें पत्तू का जो color है वो हलका सब्स हो जाता है इस तरह phosphorus जो है वो involved होती है early root development, photosynthesis, uh, cyto, uh, cell division, energy transfer and early bowl development. And if phosphorus is deficient, it becomes smaller than the tree. Dwarfed plants are smaller than the 
डॉर्कन ग्रीन लीव्स होती हैं और जो बोल फार्मेशन है वो लेट होती है उसमें तो टंडे इनके उसमें देर से बनते हैं अगर पोटाशियम जो है उसमें देखें तो पोटाशियम जो है इन्वॉल्व होता है ये रिड्यूस करता है जो इंसिडेंस और सवेरिटी होती है विल डिजीज़ की और ये इनक्रीज़ करता है वाटर यूज़ एफिशेंसी को क्योंकि ये स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग में इन्वॉल्व होता है और इसके अगर डेफिशेंसी हो जाए तो इसमें बर्निंग ऑफ लीव्स है और इसमें जो पत्तों का जो किनारे होते हैं वो खुश्क और झलसे हुए नज़र आते हैं एट द टाइम ऑफ स्विंग जो है फोल ऑफ द फॉसफोरस पोटाशियम एंड हाफ नाइट्रोजन जो है अप्लाई करनी चाहिए जो रिमेनिंग हाफ नाइट्रोजन है उसको अप्लाई करना चाहिए टू इक्वल स्प्लिट्स में फर्स्ट स्प्लिट डोज जो है शुड बी अप्लाइड विद फर्स्ट इरीगेशन एंड सेकेंड स्प्लिट डोज जो है उसको अप्लाई करना चाहिए एट फ्लावर्स फार्मेशन स्टेज वेन एंड हाउ मच इरीगेशन शुड बी गिवन टू कॉटन क्रॉप इफ कॉटन इज बेड सोन then first irrigation should be applied थ्री to फोर days after sowing second third और जो फोर्थ इरीगेशन हैं उनको सेवन to एट days के interval पर apply करें उसके बाद जो irrigation हैं उनको ट्वेल्व days का interval पर apply करें if जो cotton has sown on रिचिज उसमें first irrigation है should be applied थर्टी to थर्टी फाइव days after sowing then irrigation should be applied by keeping ट्वेल्व to फिफ्टीन days interval वट आर द मेजर वीड्स ऑफ कॉटन क्राप उसमें पिटी स्पर्ग है उसको लोकली दोधो कहते हैं फील ब्लाइंड वीड है उसको लोकली लिली कहते हैं बरमुदा ग्रास है उसको खब्बल घास कहते हैं पर्पल नट सेज है इसको लोकली डीला कहते हैं कॉमन पुरसलिन है उसको कुल्फा बूटी कहते हैं हॉर्स पुरसलिन है इसको इट्सट कहते हैं ग्रीन अमरंथ है जिसको जंगली चुलाई कहते हैं पंक्चर वाइन है जिसको बकरा कहते हैं इसमें प्री एमरजेंस हर्बिसाइड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं और पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं टू कंट्रोल मेजर वीड्स ऑफ कॉटन क्रॉप उसमें जो प्री एमरजेंस हर्बिसाइड्स उसमें पेंडीमेथलिन है मेटाक्लोर है एसमेटाक्लोर है और बात करें पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड्स की उसमें ग्लेफोसाइड जो है वो उसका का यूज़ किया जाता है वट आर द मेजर पेस्ट ऑफ कॉटन क्राप उसमें सकिंग पेस्ट हैं उनमें एफिड है जिसको सुस्त तेला कहते हैं और इसका जो इटी लेवल है वो आठ से दस एफिड्स पर लीफ है जेसिड जिसको चुस्त तेला कहते हैं और इसका जो इटी लेवल है वन निम्फ और अडल्ट पर लीफ है माइट्स इनका जो इटी लेवल है वो टेन टू फिफ्टीन माइट्स पर लीफ है वाइट फ्लाई जिसको सफेद मक्खी कहते हैं इसका जो इटी लेवल है फोर टू फाइव निम्फ और अडल्ट पर लीफ है थ्रिप्स हैं थ्रिप्स का जो इटी लेवल है वो एट टू टेन अडल्ट पर लीफ है और जो सकिंग पेस्ट हैं इनको कंट्रोल करने के लिए एमिडेक्लोप्रिड सीटामाइप्रिड और फार्मोथिन जो है जो पिजनस हैं इनका यूज़ किया जाता है चुविंग पेस्ट में आर्मी वर्म है जिसको लश्कर सुंडी कहते हैं पिंक बोल वर्म है जिसे गुलाबी सुंडी कहते हैं स्पॉटेड बोल वर्म है जिसे चितकबरी सुंडी कहते हैं अमेरिकन बोल वर्म है जिसे अमेरिकन सुंडी कहते हैं और चुविंग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए डेल्टा मेथरन सेपर मेथरन और बाई का इस्तेमाल किया जाता है वट आर द मेजर डिजीज़ ऑफ कॉटन क्राप उसमें बैक्टीरियल लीफ प्लाइट है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है और इसका जो कैजल ऑर्निज़म है जेंथोमोनास कम्पेस्टस है और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को कपास के पत्तों का जरसीमी जलसा कहते हैं बोल रॉट है इसका जो कैजल ऑर्निज़म है वो है पेंटोवा एग्लोमेरेंस ये कपास के टिंडू का अगलना इसको कहते हैं कॉटन लीफ कर्ल वायरस है इस ये भी एक वायरल डिजीज़ है और जो कैरियर है कॉटन लीफ कर्ल वायरस का वो वाइट फ्लाई है कपास का पत्ता मरूड वायरस इसको कहते हैं प्लांट विल्ट है इस ये एक फंगल डिजीज़ है इसमें फिजियम ऑक्सीस पुरम भी इन्वॉल्व होता है वर्टिसम दलिया भी ये डिजीज़ कॉज कर सकता है इसके इसको कपास के पौधों का मुरझाव कहते हैं नेक्स्ट में रूट रॉट कपास की जड़ों का गलना इसको कहते हैं और ये फंगस से भी होती है और ये बैक्टीरिया से भी होती है